Hi everyone, once again we are here in the teacher GR. Remember, we want to check another lesson in this channel, right? In this case, we want to check this one that is called the present tense, right? But first, let me ask you a question. What about the lesson 23? What about the lesson 22, the lesson 21, the lesson 20? Is it important that you write it down there in your notebook, right? I'm practicing at the moment that you are checking the kind of videos, right? Remember, it's a, what I want to say, it's a great support that you want to have at the moment you are studying and checking the video. In that way, you're supposed to perhaps, I don't know, uh, what I want to say, uh, eliminate kind of doubts that you have in your mind. I want to say that's really important, right? And in this case, we want to analyze this one that is lesson 24, where we're supposed to analyze this one that is called present tense, right? The present tense is going to be really important because that's going to tell us how we can use it in the, what I say, in the normal life, no? Expressing the kind of routines, the kind of hobbies, the kind of habits, the kind of constants that we want to have. And even there is something, we want to say, that kind of function that is called established things. Now, this one that's going to be used in future, we want to say the kind of future form in the present tense, right? That's going to be really important, right? Really important. Remember, if you haven't subscribed to this channel, please do it. Remember that you're going to learn a lot of topics here or if you know the language that's going to help you a lot in order to remind kind of topics here right but perhaps uh you're way in another kind of uh, work right we want to say in something where english is not used but through studying this one through checking these videos you're going to remember many things about it right and if you're in the process that's going to be very nice because that's going to help you a lot. For example, with the kind of lessons that you have in your classroom, you are going to follow in the same time in this, right? This is the lesson 24, and we're supposed to analyze this one. In the affirmative form, we want to write the kind of sentence here. In the negative sentence, we want to say in the negative form, well, we're supposed to analyze the different auxiliaries that's going to be do and does. With the negative, that's going to be do not, that is going to be equal to don't, or does not, that's going to be equal to doesn't, right? And even we want to learn how we want to modify the kind of verbs at the moment that we talk about third person, and that's going to be okay, right? So, remember, study this, analyze it, write it down on your notebook, and take advantage of this one, right? Because you had the chance, for example, you want to say didn't understand that the first time you're supposed to analyze it the second time, or perhaps another time, or perhaps if you are there walking on the street, or perhaps you are in the van uh, traveling to your job, you're supposed to see this kind of videos. Remember, you're supposed to study through the internet this kind of lesson, and it's going to be really, really helpful for your life, okay? Well, okay, we want to start with this one, okay? A ver, let's speak in Spanish. Bueno, les estaba diciendo que vamos a checar la lección 24. En esta ocasión vamos a checar la lección 24. Tenemos ahí lo que es el presente simple, pero te hablaba de las lecciones anteriores, la 23, la 22, la 21, la 20, que si las has estado checando, por ejemplo, si las escribiste ahí en tu cuaderno y las has estado checando junto con los videos para que, acuérdate que no... Evitar cualquier tipo de problema, ¿sale? Evitar cualquier tipo de problema y puedas aprender este idioma o tal vez repasarlo, si es que ya sabes el idioma, pues solamente repasarlo, ¿no? Porque a lo mejor no te dedicas o no tienes un trabajo donde vas a manejar el inglés, pero bueno, aquí es una, podemos decir que es un canal importante porque, pues bueno, lo vas a practicar, lo vas a, a recordar, lo vas a mantener vivo tu, tu inglés ahí para que no se vaya, ¿no? Que no se vaya. Y si tú estás en el progreso y estás viendo los temas ahí en tu salón, bueno, pues aquí a través de estos videos puedes checar los temas que viste allá, los puedes checar aquí. Tal vez haya uno que otro detalle que no viste allá o uno de otro que otro detalle que aquí no lo ves y allá sí. Entonces, solamente podemos decir que es para complementar, ¿sale? Entonces, verdaderamente es bien importante que los cheques, que los trabajes, que los... Escribas en el cuaderno para que así puedas ir avanzando. Y tenemos aquí la lección 24 donde vamos a analizar lo que es el presente simple. Vamos a ver las diferentes funciones que en este caso va a ser la rutina. Va a ser 
las costumbres, los hobbits y los habits. Por ahí dice actividades comunes que hacemos todos los días. Sale desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y por ahí hay otra función que se llama establish para cosas que están establecidas. Entonces, en un momento te voy a estar poniendo oraciones en afirmativo y negativo. Vamos a ver los auxiliares do y does. Y en negativo, done and does en sal. Y también lo que son las modificaciones de los verbos en tercera persona. Entonces, este tema bastante, va a ser bastante interesante. Déjame decirte que es un, es un tema bastante extenso. No sé, tal vez nos pueda llevar por ahí de, de dos lecciones. Porque tenemos que ver el afirmativo. Luego tenemos que ver... Eh, pues cómo se modifican los verbos en tercera persona, tenemos que ver los auxiliares, entonces verdaderamente sí nos va a llevar un poquito, tal vez cubra lo que es la lección 24 y la lección 25. Entonces vamos a comenzar, te recuerdo que si no te has suscrito al canal, hazlo para que vayamos aquí aprendiendo juntos, o si ya sabes el idioma, pues vayamos recordando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a trabajar con esto que es la lección 24, que vamos a mostrar lo que es el presente simple. Bueno, empezamos. Okay, guys, we're going to start with this one. Remember the present tense, right? Present tense. So we want to check the kind of functions that we want to have with this topic, right? We want to have this one. They say functions. We want to say that the function that's going to be important because they're going to tell you the way that you are going to use it, no? In the real world. We want to say it outside the school, something like this one. You're going to learn how to use it, right? I want to start with this one. There is a kind of functions. We want to have here four bullet points. In this case, we want to have four bullet points that's going to tell us for habits, we want to use the present tense for habits, for habits, for customs, and for routines. We want to remember that we had another one, another function that is going to be for established things, right? Established things, but perhaps at the end of the video, we want to analyze this one, or perhaps in another kind of lesson, we were supposed to analyze this one, right? Okay. What happened with this one? That's going to be the common activities done so often, right? What I want to say, since you opened your eyes in the morning until you go to bed, you went ahead. Many activities, right? Perhaps you get, you're supposed to wake up, you're supposed to get up, get dressed, take a shower, bring your teeth. What I want to say, many activities you're going to have since you opened your eyes in the morning until you go to bed at night, right? In this case, I wrote, what I want to say that I wrote only three examples. But after this one, they're going to erase this one. I'm going to write more examples here in order to you can notice how we're supposed to use it, right? We want to say kind of sentences that we want to use here in order to you can notice or perhaps you're going to identify with these kind of sentences, right? Because we want to say you work in the morning. Obviously, you're supposed to wake up early. You're supposed to take a shower. We want to say something different, right? For example, you're supposed to have a cup of coffee before going home or before going to to work, we want to say, and do many activities. But you want to write some of them, and perhaps some of them that is going to be so similar to your kind of activities, right? That's why it is a present tense. Okay, we want to start with this one. For example, there we have the first example that it says, I wake up at 5 o'clock every day. I wake up at five o'clock every day. Repeat after me. I wake up at five o'clock every day. Okay. The another one. I take a shower before leaving home. Please repeat after me. I take a shower before leaving home. And the last one that is it. I play video games afternoons. Repeat after me. I play video games afternoons. Right. What is it? There we have just three examples. But in a moment, we're going to write more examples, right? In order to, you can see, and you can repeat this one. Remember, at the moment that I pronounce it, this one, you're supposed to repeat it, right? That's why I'm going to do it slowly, okay? It's slowly. In order to, you're supposed to check it, you're supposed to analyze it, the kind of pronunciation that we're going to have, and you're supposed to do it by your own, okay? Okay, a ver, let's analyze in Spanish. Bueno. Ya les dije que aquí tengo, eh, vamos a comenzar con lo que son las funciones, las funciones del presente simple que les había dicho 
que era el que íbamos a utilizar, el presente simple. Entonces, vamos a empezar con estos cuatro puntos que tengo aquí, cuatro puntos, aunque tenemos un quinto más, que eran las cosas establecidas, pero eso lo vamos a dejar para después, ¿sale? Y tengo lo que son los hobbies, los habits, los hábitos, las costumbres y las rutinas. Entonces, ahí están los pasatiempos. Entonces, bueno, son actividades que se hacen comúnmente, ¿no? O que se hacen muy frecuentemente. Y, por ejemplo, ahí te puse tres ejemplos que, bueno, vamos a empezar con estos ejemplos. Ahorita voy a borrar lo que está ahí. Te voy a poner más ejemplos, no sé, unos 15, tal vez unos 20, para que tú vayas viendo cómo se está utilizando esta situación, ¿sale? Entonces, verdaderamente es importante saber todo esto y tal vez te identifiques con algunos de los ejemplos que vamos a escribir aquí. Por ejemplo, tenemos el primero que dice... I wake up at 5 o'clock every day, ¿no? A ver, repítelo después de mí. I wake up at 5 o'clock every day. Perfecto. Y esto dice, dice, me despierto a las 5 todos los días. Luego, I take a shower before leaving home. I take a shower before leaving home. ¿Ok? Velo repitiendo después de mí, acuérdate. Y aquí tiene... Me baño antes de salir de casa. Y luego, el último que tenemos acá dice... I play video games afternoons. I play video games afternoons. Sale y juego eh, videojuegos en las tardes, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos tres ejemplos, pero te digo que ahorita los voy a borrar y voy a poner más ejemplos para que tú te vayas familiarizando con esto. Acuérdate que es verdaderamente bien importante que vayas familiarizándote con lo que es el presente simple, porque esto, esto ya es un poquito más complicado, ¿no? Ya no es como las lecciones anteriores que veíamos que, que los tipos de clima, que vocabulario, que family members, que números, que cardinal nombres, etc. No, esto ya es un tiempo que ya es de los más importantes ahorita, ya cuando veamos presente, por ejemplo, este, el pasado, el futuro, entonces, bueno, va a ser un poquito más, más complicado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Voy a borrar esto y vamos a poner más ejercicios, ¿ok? Vamos allá. Ok, here we have more examples. For example, I wrote here examples in order to analyze them, right? What is it? Uh, what, what one I have? This one. Or perhaps we want to write more. I don't know. But let's analyze this one first, ¿ok? For example, then we had, I go to the gym in the morning before taking a shower. Once again. I go to the gym in the morning before taking a shower, right? Remember, you're going to repeat this one after me, okay? We're going to do it slowly in order to you can repeat it, okay? And then it says, I go to the gym in the morning before taking a shower, okay? Once again, then the second one is, I soft an F when I have enough time. Once again, I soft an F when I have enough time, okay? Next one, they said, I meet my couple at about a half past seven every day. Once again, I meet my couple at about a half past seven every day. Okay? Remember, they're supposed to repeat it after me. Okay? That's going to be really important to do this one. Next, they say, I help my mother with the household chores. I help my mother with the household chores. Next. I wash the bed for a while when I have some time off. Once again, I wash the bed for a while when I have some time off. Next, I reread my English after finishing the housework. Once again, I reread my English after finish the housework. Go and say something is missing here. Perhaps there is it. Nuts in this case, what well, is it? Nuts, right? This I reread my English. Nuts, I forget writing this one, but it doesn't matter, right? Remember, you, you want to write it here, that's gonna be okay, right? Okay, next, they say, I take my little daughter to school and pick her up at one o'clock. Once again, I take my little daughter to school and pick her up at one o'clock, right? They say, I take my little daughter to school and pick her up at one o'clock. And the last one that's going to be, I read a very nice book before going to bed. I read a very nice book before going to bed. Okay, we want to say that this kind of activities that perhaps you can have, no? We want to say it in, the, in your daily routine, 
Oh, I don't know. Perhaps you can have uh, something different. I don't know. Uh, we want to see the main objective of this one that you identify the kind of activities that we have here, or perhaps you can you're supposed to do it your own sentence in isolation. For example, after this one, I'm going to write the common adverbs that we want to have in a daily routine, and perhaps with this one, we're supposed to do it, right? But I, I don't know with this one. Okay. A ver, we want to analyze this one in Spanish, okay? A ver, let's do it. Bueno, ya tenemos aquí más ejemplos, ¿no? Ya tenemos más ejemplos. Y acuérdate, los voy a leer, los voy a traducir, lo voy a hacer lento para que tú lo puedas repetir después de mí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice. I got to the gym in the morning before taking a shower. Y dice. Voy al gimnasio en la mañana antes de bañarme. Otra vez. I go to the gym in the morning before taking a shower. ¿Ok? Velo repitiendo después de mí. I surf the net when I have enough time. I surf the net when I have enough time. Right? Acuérdate, si es necesario que vayas repitiendo, por ejemplo, en este caso, que vaya regresando el video para que lo vaya repitiendo, es importante que lo hagas. ¿Sale? Siguiente, dice, I meet my couple at about a half past seven every day. Otra vez. I meet my couple at about a half past seven every day. ¿Sale? Velo repitiendo, acuérdate, es importante. Siguiente oración dice, I help my mother with the household chores. Otra vez. I help my mother with the household chores. Siguiente. Ah, ese es, ayudo a mi mamá con los quehaceres domésticos, ¿no? Y acá arriba era, veo a mi pareja a las siete y media todos los días, ¿ok? Y acá era, pues, navego en la red cuando tengo suficiente tiempo. Y luego seguimos acá, dice... I watch TV for a while when I have some time off. ¿Ok? Otra vez. I watch TV for a while when I have some time off. Dice, veo la televisión por un rato cuando tengo algo de tiempo, ¿no? O tengo tiempo libre. Siguiente. Dice, I reread my English after finishing the housework. Ok, aquí les decía que me faltó la palabra not. Notes. Así se escribe. Notes para que tú lo agregues ahí. Bueno, aquí se me pasó, se me fue, pero bueno, es, es importante que lo escribas. Solamente es ponerle notes, así como se oye, notes, ¿ok? Y lo podemos repetir tal y como está. Entonces, otra vez, dice, I reread my English notes after finishing the housework. ¿Ok? Otra vez, I reread my English notes after finishing the housework. ¿Ok? Perfecto. Vamos a la siguiente, dice, Ah, esto era, repaso mis notas de inglés después de terminar el quehacer. Y luego decía, I take my little daughter to school and pick her up at one o'clock. Otra vez, I take my little daughter to school and pick her up at one o'clock. ¿Ok? Dice, llevo a mi hijita a la escuela y paso por ella a la una. ¿Sale? Y la última que tenemos aquí dice, I read a very nice book before going to bed. Otra vez, I read a very nice book before going to bed. ¿Ok? Y dice, leo un buen libro antes de irme a dormir. Entonces, bueno, ahí tenemos esas actividades. Eh, en verdad, no sé si ponerte más actividades de estas o más oraciones como estas, no sé, pero bueno. Tal vez te voy a poner otras cinco más y ya con esas y ya después vamos a escribir pues lo que son los este lo que son los, los verbos comunes en una rutina que podemos utilizar en una rutina para intentar armar nuestra rutina. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues te voy a poner otros ejemplos más. Eh, ahorita voy a conseguir otro, otro marcador porque ese ya se está acabando. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Okay, guys, here we have more sentences. Remember that this one is in order until you can practice this one. That's why we analyze the previous sentences. And in this case, I wrote more sentences in order until you can identify with perhaps one of them, right? Okay, we want to start reading this one. We want to read it slowly in order until you can repeat. You're going to listen and then you're going to repeat, okay? All right, I want to start with the first one. That it says, I had breakfast before going to work. Once again, 
I had breakfast before going to work. Next, number two, there is, I clean my bedroom after coming home. Once again, I clean my bedroom after coming home. Next, I enjoy listening to music when I'm studying my notes. Once again, I enjoy listening to music when I'm studying my notes. Okay? Once again, I get something to eat before coming home. I get something to eat before coming home. Next. I prepare my school things at night before have dinner. Oh, in this case, I could make a mistake. We want to see it. Okay, we want to check a kind of... Uh, okay, uh, I could make a mistake here, but in this, in, okay. That's okay. Okay, they say before having dinner, right? Instead of have dinner, we want to say before having dinner. All right, once again, the sentence, they say, I prepare my school things at night before having dinner. Next. I drive my car in the morning every day. I drive my car in the morning every day. And the last one that we only have here that's I check all the things I need before leaving home. Once again, I check all the things I need before leaving home. Right? Remember that's gonna be really important. That you repeat after me, okay? Repeating that's gonna be a very nice way in order to you're supposed to listen and pronounce in the correct way, right? Remember that it's necessary to rewind this kind of video and listen again all the kind of sentences that we have here that's going to be necessary. Do it, right? It doesn't matter. Remember that you had a chance in order to see two, three, four or five times this kind of video in order to learn, to repeat it very well, to analyze it, the kind of sentences that we have here and learn, okay? Well, let's analyze it in Spanish. Bueno, ya tenemos aquí más oraciones, ¿no? Que era lo que les decía, un poquito más oraciones, aparte de las que ya habíamos escrito, pero bueno, ahora vamos a analizar otras pocas oraciones y ya después haremos otra cosa, ¿no? Por ejemplo, dice, I had breakfast before going to work. I had breakfast before going to work. Y dice, desayuno antes de ir a trabajar, ¿no? I had breakfast before going to work. Ok, acuérdate que... Escucha y ve repitiendo, ¿ok? Siguiente, dice I clean my bedroom after coming home I clean my bedroom after coming home, ¿ok? Limpio mi cuarto después de llegar a casa Siguiente I enjoy listening to music when I'm studying my notes I enjoy listening to music When I'm studying my notes. Ok. Dice. Disfruto escuchar música cuando estoy estudiando mis apuntes. Siguiente. I get something to eat before coming home. I get something to eat before coming home. Consigo algo de comer antes de llegar a casa. Siguiente. Dice. I prepare my school things at night before having dinner. I prepare my school things at night before having dinner. Aquí le había puesto have en vez de having. Entonces, bueno, pues ya, ya le acomodé y bueno, ya tenemos ahí como having, ¿ok? Otra vez. I prepare my school things at night before having dinner. Dice, preparo mis, mis eh, cosas escolares en la noche antes de cenar, ¿no? Mis, o sea, mi libro, mi cuaderno, mi pluma, mi goma, todo, todo en general. Siguiente, dice, I drive my car in the morning every day. I drive my car in the morning every day. Dice, manejo mi carro en las mañanas todos los días. Y la última que vamos a tener aquí es, I check all the things I need before leaving home. I check all the, need, the, all the things I need before leaving home. ¿Ok? Dice, checo todas las cosas que necesito antes de salir de casa. I check all the things I need before leaving home. Entonces, bueno, pues ya todas estas oraciones, bueno, pues puedes practicarlas, puedes este, escribirlas en el cuaderno, puedes practicarlas sin necesario, regresa el video para que 
puedas escuchar la pronunciación y la vayas haciendo tú solito ahí. Verdaderamente es importante que lo vayas haciendo tú solito. Entonces, ahorita te voy a poner una serie de verbos que son comunes para expresar la rutina. Entonces, bueno, vamos a escribirte esos verbos para que tú puedas armar tu rutina. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a eso. Ok, in this case we want to have this one. That is the common verse in a daily routine. We want to say, in order to you can write your daily routine, or perhaps we want to say, to practice the kind of daily routine that's going to be important in order to you supposed to express the kind of activities that you do since you wake up in the morning until you go to bed, right? In this case, I have, I want to say, 20, what well, is a common verse in order to use at the moment that one space of daily routines, right? First of all, we want to start with the first one that is, is I wake up at, wake up at, then number two, get up at, in this case, at the moment that we said at, we want to write a kind of time, no? For example, we say, well, I wake up at 5 o'clock, I wake up at 6 o'clock, I wake up at 7 o'clock. The same that's going to happen at the moment that we had the at, okay? For example, we say, get up at, take a shower, get dressed, make up, just for women, we want to say just for women, but perhaps you're a man and you want to make up too, that's up to you, right? It doesn't matter. It doesn't matter. Remember the kind of word that we are living right now? That's going to be a little strange, right? But if you are a man and you want to make up, that's up to you, okay? Then the another one this is had breakfast, had lunch, had dinner, had supper. And then it says left home at, then start work at, finish work at. Then we said go back home at, soft the net for a while. Clean my bedroom, go to the gym, go out with my friends, me and my couple at, study for a while, I want to say do my homework, right? What is it? Then we had some common activities that we want to have in the daily routine. In a moment, I'm going to write more, what is it? More kind of best that want to be used in this daily routine, right? This is in order to, you can notice, in order to, you can check this one. And after this one, you're supposed to write your daily routine, ¿ok? A ver, we want to analyze it in Spanish. A ver, vamos a ver esto, vamos a analizar esto, que dice diferentes verbos que se utilizan en una rutina, o van a ser verbos comunes que se utilizan en una rutina. Aquí tenemos 20, obviamente vamos a poner más. Ahorita que terminemos este, vamos a borrarlos y vamos a escribir más verbos, ¿sale? Porque tenemos que... Eh, ¿Cómo se dice? Pues este, saber cómo se dice la rutina desde que nos despertamos en la mañana hasta que nos vamos a dormir en la noche. Entonces, bueno, aquí tenemos estos 20 verbos que podemos utilizar ahí en la rutina. Por ejemplo, dice el número uno, dice wake up at, me despierto a las, get up at, me levanto a las, take a shower, me baño, get dressed. Me he visto, make up, solamente para mujeres, maquillarse solamente para mujeres, decía que si tú eres hombre y te gusta maquillarte, bueno, pues ya es cosa tuya, ¿no? Y luego tenemos have breakfast, desayunar, have lunch, comer, have dinner, cenar, have sopa, eh, merendar. Y luego tenemos ahí, let home at, salgo de casa, alas. Luego tenemos acá, start work at. Comienzo a trabajar a las, finish work at, termino de trabajar a las, go back home at, regreso a casa como a las, soft the net for a while, soft the net for a while, checo el internet o navego en el internet por un rato, clean my bedroom, limpio mi cuarto, go to the gym, voy al gimnasio, walk with my friends, salgo con mis amigos, me and my couple at, Veo a mi pareja a las, study for a while, estudio un rato y do my homework, hago mi tarea. Entonces voy a repetir lento para que tú lo vayas repitiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ya tienes ahí los significados de esto. Ahora lo voy a repetir lento para que tú los vayas pronunciando también. Dice, wake up at, get up at, take a shower, get dressed. Make up, have breakfast, have lunch, have dinner, have supper, 
Left Home at Star Wear at Finish Wear at Go Back Home at Soft the Net for a While Clean My Bathroom Go to the Gym Go Out with My Friends Meet My Couple at Study for a While and do my homework, ok? Bueno, si es necesario que regreses el video y lo repitas, lo escuches otra vez y lo repitas, bueno, puedes hacerlo. Acuérdate que aquí tienes la ventaja de regresarlo las veces que quieras y volver a checar, pues, esos videos, ¿no? Entonces, voy a borrar esto y te voy a escribir un poquito de más verbos que podemos utilizar en nuestra rutina diaria. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a escribirlos. Okay, here we have more examples about the kind of uh, verbs that we want to use in a common daily routine, right? Then we have some of them. In this case, we want to get your 30, or we want to see 30 activities that we can do during our daily routine, or we want to see it day after day. We want to do this kind of things, right? Perhaps we have some of them that you want to see practice every day, right? Or perhaps you can add more, more activities that you do every day. So we're going to have this one, this is 21, listen to music for a while, listen to music for a while, number 22, play video games for a while, play video games for a while, number 23, take it off, my little son, my little nephew, my little daughter, okay? In this case, we have three different options, son, nephew, and daughter, I have to take it off my, are you supposed to choose one of them? They say number 24, they say iron my clothes, 25, brush my teeth, 26, wash the dishes, 27, help my mother with the half scotch yours, 28, take a nap after eating, 29, talk to my parents about the activities I have during the day, and number 30, they say go to bed at, okay? Perhaps we want to say that we can have more, right? Or perhaps you're supposed to have more. You're supposed to look it up in the dictionary, perhaps in the internet, and you're supposed to add it there, okay? You also want to have this one, that is a 30. In order to, you can practice. Listen again and practice this one, okay? We want to check the kind of pronunciation in the moment that we we'll start speaking in Spanish. And we want to get the meaning to this one, right? And remember, write it down there in your notebook and practice this one watching the video or something like this one right okay a ver we're gonna start with this one in spanish bueno ya tenemos ahí del número 21 al número 30 más actividades que podemos hacer durante el día y yo creo que con estas van a ser suficientes no sé tal vez obviamente puedas tener un poquito de más actividades al día pero bueno tenemos ahí estas 30 no y dice listen to music for a while a ver repite después de mí Listen to music for a while. Siguiente. Play video games for a while. Ok, voy a, add, voy a dar el significado. Dice, listen to music for a while. Escucho música por un rato. Play video games for a while. Eh, juego estos videojuegos por un momento. Siguiente, dice, take it off my little son, nephew, daughter. Dice, cuido a mi pequeño hermanito o a mi pequeño sobrinito o a mi pequeña hija. ¿Sale? Ahí tenemos tres opciones para que tú puedas escoger cuál. Ok. Luego dice, iron my clothes, plancho mi ropa, brush my teeth, brush my teeth, lavo los dientes o me cepillo los dientes, wash the dishes, wash the dishes, lavo los trastes, hell Help my mother with the Haskell chairs. Help my mother with the Haskell chairs. Dice, ayudo a mi mamá con los quehaceres domésticos. Número 28, take a nap after eating. Take a nap after eating. Dice, tomo una siesta después de comer. Siguiente, la número 29, dice, talk to my parents about the activities I have during the day. Talk to my parents about the activities I have during the day. Dice, hablo con mis papás acerca de las actividades que tuve durante el día. Y la número 30 dice, go to bed at. 
go to bed at y me voy a dormir a las, ok. Bueno, pues con estos es, 30 actividades o 30, eh, podemos decir, sí, 30 actividades que podemos tener durante el día, tal vez como te digo, puedes tener más, puedes agregarle ahí más, un poquito de más expresiones, pero aquí te estoy mostrando lo que son pues verbos que son muy comunes para utilizar al momento que estamos expresando nuestra rutina. Verdaderamente, pues en realidad no, no lo creo tan, tan difícil esto. Solamente es cuestión de práctica, cuestión de aprenderse, cuestión de analizar, cuestión de checar. Y bueno, vamos a ver esto, ¿no? Ya nomás me, me queda ahí ponerte lo que van a ser los linking phrases. Vamos a poner algo que se llama linking phrases para evitar hacer oraciones por separado, ¿sale? Y yo creo que con eso lo vamos a terminar el video porque se está haciendo muy largo. Porque, bueno, con, es que hay que mostrarte aquí una serie de oraciones, una serie de verbos que podemos utilizar ahí con lo que es la rutina, ¿no? Entonces, verdaderamente, por eso te digo que este tema sí es importante. Entonces, yo creo que este tema nos va a llevar eh, de dos a tres lecciones fácilmente, nos va a llevar de dos a tres lecciones. Entonces, la siguiente puede ser la lección 25, que puede ser todavía de presente simple y tal vez la lección 26 puede ser todavía de presente simple. Entonces, es que es un tema bastante importante, bastante interesante, ¿no? Y tiene mucha importancia para que lo puedas aprender, porque este ya es un tiempo, no nada más es vocabulario, esto ya es un tiempo que vas a aprender cómo decir tu, hora, tu, tu rutina diaria, ¿sale? La cual te voy a mostrar, yo creo que te voy a mostrar esta rutina en la lección 25, ya que la veas tu armada para que veas cómo quedó, pero sí va a ser necesario que te aprendas o que cheques bien esta lección. ¿Estamos de acuerdo? Ya nada más te voy a poner ahí algunas pequeñas frases que podemos utilizar para unir lo que son todos estos verbos, ¿no? Para que nuestra oración se vea que tiene una secuencia, ¿no? Que va lógica la secuencia y no que son oraciones por separado. Entonces, bueno, los voy a escribir y en la lección número 25 vamos a ver cómo quedó armada y aquí con esto que te voy a poner ahorita, con esto me voy a despedir. ¿Vamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo. Ok, guys. With this one, we're going to finish this video. We want to say we're going to finish with this one. Um, perhaps in the lesson 25, we want to check or want to notice or we want to deep in love the daily routine, right? This one that's really important in order to start with this one. We want to say that it's going to be so necessary to learn it by her. In order to, at the moment that we express the daily routine, you're supposed to identify all of these kind of verbs, right? Okay. We want to start with this one. There is a different phrases we can use to get a sequence to our daily routine, right? We want to say kind of expression that be that are gonna be used in order to get a sequence to our daily routine to avoid writing sentences in isolation, right? Avoid writing sentences in isolation. Okay, so this kind of phrases we want to say that's gonna be important in order to. Start writing a daily routine that are going to show the next uh, lesson. That in lesson 25, you're going to show this one. Perhaps I'm going to write it here, right? In order to you can notice, or want to say, in order to you can see how we can write the daily routine, okay? Well, we want to start with this one. There's a fast, fast, number two, first of all, first of all, number three, in the morning, in the afternoon, in the evening. To start the day, at the beginning of the day, to conclude the day, finally, and then, after, or after that, at the end of the day, and to finish the day. Right, we well, see just kind of special in order to help us to get the sequence to our daily routine, right? I suppose with this one we want to finish, and in lesson 25 we want to show or daily routines, right? In order to you can write it after this one, you're supposed to write it there in your notebook, practicing your daily routine, that what we said, that is important to express this one since you open your eyes in the morning until you go to bed at night, okay? Okay, we wanna finish with this. Bueno, aquí ya tenemos 
diferentes frases que podemos utilizar para darle una secuencia, esto es verdaderamente bien importante, darle una secuencia a la rutina para que no sean oraciones por separado. Entonces tenemos ahí el primero que dice fast, que dice fast, primero, first of all, primero que nada, first of all, y luego tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿no? en la mañana, en la tarde, en la noche, y ya tenemos to start the day, para empezar el día, at the beginning of the day, al principio del día, to conclude the day, para terminar el día, finally, finalmente, and, y, then, entonces, after o after that, después o después de eso, at the end of the day, al final del día, y to finish the day, y para terminar el día. Bueno, pues con esto nos vamos a quedar, con esto vamos a terminar esta lección, que es la lección 24, porque eh, si seguimos dándole aquí, verdaderamente se va a hacer muy extenso, va a abarcar más de una hora, entonces no, vamos a, a irlo partiendo, verdaderamente no sé de cuánto voy a quedar este video, pero bueno, ya tengo que cortarlo hasta aquí, porque si no va a quedar todavía muchísimo más largo, entonces hasta aquí vamos a dejarlo, aquí ya te mostré, primeramente lo que son unas funciones, las primeras funciones ya te mostré algunos ejemplos, ya te mostré algunos verbos que son muy comunes para expresar lo que es nuestra rutina y aquí te estoy mostrando unas frases que van a ser verdaderamente bien necesarias para darle una secuencia a nuestra rutina. La rutina que te la voy a enseñar el próximo en la lección número 25, ahí la vamos a ver ya la rutina armada para que veas ya cómo quedó y para que tú la trates de hacer ahí en tu casa. Verdaderamente es importante que todo esto que vimos aquí lo escribas en tu cuaderno, lo pongas ahí, lo practiques, si es necesario ver el video varias veces y, que, y, y checar lo que es la pronunciación, verdaderamente puedes hacerlo. Sale, acuérdate que aquí tienes la ventaja de repetirlo las veces que quieras y ponerle pues atención a cómo se va pronunciando cada una de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí me voy a quedar, hasta aquí voy a terminar esto. ¿Sale? Esto que es nuestra lección de inglés, la lección número 24. Con esto terminamos. Te recuerdo que si no te has suscrito al canal, hazlo. Vamos a ir aprendiendo todos inglés al mismo tiempo. Si ya sabes el idioma, pues bueno, solamente para practicar. Si estás en el progreso, bueno, pues esto te va a ayudar mucho. Y si no sabes absolutamente nada del idioma, bueno, pues esto te va a hacer ver que el inglés verdaderamente no es difícil. Es muy fácil, ¿sale? Eh, también te recuerdo que por ahí tengo otro canal, otro canal de, de colecciones que se llama Arsus 72007, que es Arsus con doble A, Arsus 7207 y doble S, SUS 7207, que es un canal de colecciones donde muestro figuras, me muestro carros, me muestro tanques, me muestro monedas para que bueno. Cuando estés agotado también de tanto trabajo, de tanto estudio, bueno, pues puedas relajarte ahí viendo las diferentes colecciones que estoy mostrando en este canal, ¿sale? Entonces te voy a dejar el link en la descripción del video para que puedas irlo y lo visites ahí y bueno, te puedas relajar viendo todo ese tipo de contenido que estoy subiendo ahí en el canal de Arsus 7207, ¿sale? Bueno, pues se despide de ti, de Teacher Year y nos vemos en la lección número 25. Hasta luego.